സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ എത്തും അർജുൻ സാർ പൂജ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ എത്തും നിന്റെ അർജുൻ സാറിന് വട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ വന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്ന് അർജുൻ സാർ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ വേണ്ട അൻപത്തൊൻപത് മിനിറ്റിന് മുൻപേ രക്ഷിച്ചിരിക്കും എന്തായി സാർ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ അമീറെ എനിക്ക് തന്നെ ഉടനെ കാണണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തരാം പത്ത് മിനിറ്റിനകം ഞാനവിടെ എത്തിയിരിക്കും സാർ ഇങ്ങനെ തെക്ക് വടക്ക് നടന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല മാതൃ ചേച്ചി നിങ്ങളുടെ മരുമോളുടെ കാര്യം പോക്കാ രാവിലെ എന്നെ തല്ലിയതല്ലേ കുറെ അനുഭവിക്കട്ടെ ഏതായാലും മുറിവിൽ കുറച്ചൊന്ന് മുളക് വരട്ടാം ശോ എന്നാലും ഇത് എന്തോന്ന് ബാത്റൂം പോക്കാ ബാത്റൂം പോയി വന്ന ഉടനെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി സൗകര്യം പോലെ വിളിക്കട്ടെ മാതൃ ചേച്ചി എന്തൊക്കെയോ ചുറ്റിക്കളികൾ എവിടേക്കോ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു സത്യം ഇന്ന് രാവിലെ ആ ഫ്ലവർ വെയ്സ് വീണപ്പോ തന്നെ ആ സൂചന എനിക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോ മാതൃ ചേച്ചിക്ക് പിടിച്ചില്ല എന്നെ തല്ലി മധു ഞാൻ തൊഴാം ദയവായി ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കോ അയ്യോ ഞാൻ മാതൃ ചേച്ചിയെ തൊഴാം ദയവായി ജീനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിളിക്കോ മാതിരി എന്തായി അർജുനോ പൂജ വിളിച്ചോ അർജുൻ ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജ് പൂജ ബാത്റൂമില് ബാത്റൂമില് ആ ബാത്റൂമില് ജീന ഫോൺ വിളിച്ച് പറയുന്നത് അമ്മയും കേട്ടതല്ലേ ബാത്റൂമിൽ കയറിയത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇറങ്ങിയ ഉടനെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ വിളി വന്നില്ല അമ്മേ മോള് ജീനയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് വിളിക്ക് മോളെ കിട്ടണേ മൊബൈല് സ്വിച്ച് ഓഫ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ആള് കളരിക്ക് പുറത്ത് തൃപ്തിയായി അമ്മേ ഇതെന്തോ ഉടായ്പ മൊബൈല് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണോ മധു ആ അത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിരിക്കില്ല പക്ഷെ ബാത്റൂമിൽ കയറിയിട്ടും അഞ്ചു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇറങ്ങാത്തത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിരിക്കും അമ്മ ടെൻഷൻ ആവണ്ട അമ്മ ചെന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്ക ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി വിളിക്കാം സാർ ഞാൻ ടീമിനെ മുഴുവൻ വിളിക്കാം സാക്ഷി ഇപ്പൊ തന്നെ വളയാം ഇപ്പൊ അതല്ല വേണ്ടത് പൂജ അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ബലത്തേക്കാൾ ബുദ്ധിയാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷി ഏതൊക്കെ താവളങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശിവപുരത്തിനടുത്ത് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഗോഡൌൺ ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഒതുക്കേണ്ടവരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൈകാര്യം ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ശാസ്താപുരത്ത് ഒരു ഫാം ഹൗസ് ഉണ്ട് അതും അവളുടെ ഒരു താവളം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് ജീവൻ കോളനിയിൽ ഒരു താവളം ഉണ്ട് സിറ്റിയിലെ കേസുകളൊക്കെ അവിടെ ആ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു പൂജ അവിടെ തന്നെ ഉറപ്പാമയും ശാസ്താപുരം ഇവിടുന്ന് കിലോമീറ്റർ ആകലയാ അതുപോലെ ശിവപുരു കോടതിയിൽ നിന്ന് പൂജ തട്ടിയെടുത്ത് നേരെ പോയത് ജീവൻ കോളനി തന്നെയാ ഉറപ്പാ എല്ലാം കൂടി ആലോചിക്കുമ്പോ 
ജീവൻ കോളനിയിലെ താവളത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സാർ നമുക്ക് എന്നാ അങ്ങോട്ട് പോവാ സാറേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടല്ല ജോർജ് കുട്ടി അവിടുന്ന് പൂജയും ടീമിനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുത്താൻ പോകുന്നത് ഹലോ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകല്ലേ കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനോ പത്ത് മിനിറ്റിനകം പത്ത് മിനിറ്റിനകം ഞാൻ നിന്റെ ജീവൻ നഗറിലുള്ള താവളത്തിലെത്തും പൂജ എവിടെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിന്റെ കളികൾ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല സാക്ഷി പെങ്ങളെ സാക്ഷി മേട എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് മേഡം പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ല ആ സ്ത്രീയുടെ അവതാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മരണമാണ് എന്നാ പിന്നെ അവൾ അവിടെ കിടന്ന് ചാവട്ട മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കട ഒരു നല്ല ആളിന്റെ ഭാര്യയാ ഹലോ മേഡം അവളെ ഉടനെ നമ്മുടെ ശിവപുരത്തെ താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റണം പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അവസാന തീരുമാനം ഞാൻ അറിയിക്കാം ശരി മേഡം ഓക്കെ മേഡം ഓക്കെ ഏകദേശം തീരുമാനമായി ഇവരെ ശിവപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയാണ് ായിട്ട് സാറേ സാക്ഷി ഇപ്പൊ തന്നെ പൂജ മേഡത്തിന് അടുത്ത താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റും ശിവപുരത്തേക്കായിരിക്കും മാറ്റുന്നത് അതെ അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കിയാ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അറിയേണ്ടത് ജീവൻ കോളനി നിന്ന് ശിവപുരത്തേക്ക് അവർ ഏത് റോഡാ പിടിക്കുന്നതെന്ന് അത് സംശയിക്കേണ്ട സാറേ കാരാക്കുണ്ട് റോഡ് അതുവഴി തന്നെ ആയിരിക്കും അതാ ഏറ്റവും സേഫ് പോലീസ് ചെക്കിംഗ് ഇല്ല അത്യാവശ്യം വിജനമായ വഴി എനിക്കറിയാം കാരാക്കുണ്ട് റോഡിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ശിവപുരത്തേക്ക് പോകുന്നത് സാറേ അപ്പൊ ഇനി ഇനി അർജുൻ അമീർ ജോർജ് കുട്ടിമാർ കാരാക്കുണ്ട് റോഡിലേക്ക് എവിടെ നേരെ അത്രേ ഇതുവരെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാറായില്ലേ മോക്ക് നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോ ഫോൺ കിട്ടാത്തതേ ആ ജീന ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചോണ്ടാ എനിക്കാകെ കൈ വരയ്ക്കുന്ന ചേച്ചി ചേച്ചി ഒന്ന് വിളിക്കാവോ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഞാൻ ദാ വിളിക്കാം ഈശ്വര ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ഞാൻ അതേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ സർവ ലോകത്തിനും സൗഖ്യം ആ അടിക്കുന്നുണ്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ബാത്റൂം വീട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണോ കുഞ്ഞെ ഓട്ടോ പിടിച്ചു വേണോ ബാത്റൂം പോയിട്ട് വരാൻ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പൂജയുടെ ആന്റിയാ മധുമിത ആന്റി ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും അല്ലാതെ തൃശ്ശങ്ക് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെ നിക്കുക നേരത്തെ പൂജ മോളെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ബാത്റൂമിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു അല്ല പൂജ വാഷ്റൂമിൽ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് വന്നു അതേത് ഫ്രണ്ട് ആദ്യം ഫോൺ വിളിച്ച ഉടനെ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി പിന്നെ വാഷ്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നു ഈ ബാത്റൂം വാഷ്റൂമും ഒന്നല്ലേ അടുത്ത കാലം വരെ ബാത്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥലവാ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വാഷ്റൂം ആയത് മധു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ പൂജ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കേ ദാ മാധുരി ചേച്ചി പൂജയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മായി ആകെ നെഞ്ചുവേന എടുത്തിരിക്കുക പൂജ എവിടെ അത് പറളെ ഞാൻ മാധുരിയ പൂജ ഒന്ന് വിളിക്കോ അമ്മ ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട എനിക്ക് എന്റെ മോളിലെ ശബ്ദം കേൾക്കണം ഇപ്പൊ കേൾക്കണം അമ്മ 
അമ്മയും പൂജ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരിടം വരെ പോയിരിക്ക വന്ന ഉടനെ ഞാൻ വിളിക്കാം മോളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാത്റൂമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ശരിയല്ലേ ഈ ബാത്റൂമിന്റെ പേരെന്തിനാ വാഷ് റൂം എന്നാക്കിയത് സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോകുന്നുണ്ടോ ഓ ഞാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലേ രാമനാരായണ ഹലോ മാഡം ആ ഹലോ എവിടെ എത്തി ഞങ്ങൾ പാലൂർ റോഡ് വഴി വൈകിയാ മാഡം അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എത്തും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തണം വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അറിയാം മാഡം ശരി സാറെ വണ്ടി കാണുന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് അവരതുവഴി വരാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ വണ്ടി നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഒറ്റ വണ്ടി വിട്ടുപോകരുത് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ആളിനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വണ്ടി നിന്നെ പാസ് ചെയ്താൽ ഏറിയാൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് അതിനകം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തും വണ്ടി പാസ് ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം ഫോളോ ചെയ്യാൻ സർ സാറെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ എന്റെ പിള്ളേരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കട്ടെ സാറും മാഡവും വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടേ യുവമാരെ ഞാൻ വിടൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി അർജുൻ സാറിന്റെയോ മാഡത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ നിന്നെ തീർത്തു കളയും ഞാൻ ആരെങ്കിലാണോ ഫോൺ ഇടറാ ഇടണ വണ്ടി ഞാൻ
എന്തായി അർജുൻ താവളത്തിൽ വന്ന് ഭാര്യയെ രക്ഷിച്ചോ സാക്ഷി പ്ലീസ് ക്ഷമിക്കണം സോറി സാക്ഷി പറഞ്ഞ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും അങ്ങീകരിക്കുന്നു കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതായിട്ട് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം ഇപ്പൊ സാക്ഷി എവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണം ആ ശരി പെട്ടെന്ന് വരാം എവിടെയാ ഓക്കെ 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 ശരി കരയാനും സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി ഉണ്ട് എനിക്ക് സാറിനോട് സെന്റിമെന്റ്സിന് സമയമായിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് താനൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് പോവാക്സിലേക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലോ ഞാനല്ലേ കൂടെ മോഷ്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും അങ്ങനെയുള്ള ലൊട്ടിലൊടുക്ക് ക്രിമിനലുകളെ താൻ കോടതിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സാക്ഷിയെ പോലുള്ളവരും ഈ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് താൻ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ കോടതിയും വക്കീലും ജഡ്ജിയും പോലീസും അല്ല ഞാനോ എനിക്ക് നാട്ടില് ജയില് പോലത്തെ നാലഞ്ച് സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് നിന്റെ കോള് വന്നപ്പ തന്നെ നിന്റെ മഹാറാണിയെ ഞാൻ അതിലൊന്നിലേക്ക് മാറ്റി സാക്ഷി എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാക്ഷി ഒരു പുലിയും ഞാൻ വെറും ഒരു എലിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലായി നീ എലിയായിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ നിന്റെ ഹൃദയേശ്വരി വീണ് കിടക്കുമ്പോഴും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ കാല് പിടിക്കില്ലെന്ന പറയുന്ന രാവണനെ കൊന്ന് ശ്രീരാമൻ സീതയെ രക്ഷിച്ചോണ്ട് പോയതുപോലെ അർജുന ദേവൻ വന്ന് പൂജാദേവിയെ രക്ഷിക്കാത്ര ആരുടെ ഔദാര്യം വേണ്ടെന്ന് ഓ തന്ന ഭയങ്കര വിശ്വാസം അവൾ അങ്ങനെ സാക്ഷി അവൾക്ക് തിരിച്ചറിവില്ല ഭർത്താവാണ് ഏറ്റവും വലിയ വീരശൂര പരാക്രമെന്ന് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങ് വിചാരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാ അവളുടെ ഒരു തോന്നൽ അവള് പറയുന്ന പൊട്ടതരങ്ങളൊന്നും കേൾക്കണ്ട സാക്ഷിയെ പോലുള്ളവരെ ഇടിച്ചു ചുരുട്ടി അകത്താക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ പറയും അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ സാക്ഷിക്ക് ഉന്നതങ്ങളിൽ പിടിയുണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണ്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് സാക്ഷിയെ പേടിച്ചു തന്നെ നിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ അപ്പോഴും പൂജ പറയും ഉന്നതങ്ങളിലെ പിടിയൊക്കെ കയ്യിലിരിക്കും അടിച്ചു പല്ല് താഴെയിട്ടാ ഒക്കെ ശരിയാവുന്ന മുഖം പിടിച്ച് ചോരുമ തേച്ച് ചന്തിക്ക് നല്ല പിട കൊടുത്താ മതി എന്ന് ഓഹോ നീ എന്നെ കളിയാക്കുക അല്ലേ അയ്യോ സാക്ഷി പ്ലീസ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് എന്റെ ഭാര്യ സാക്ഷിയുടെ കസ്റ്റഡിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ സാക്ഷിയെ കളിയാക്കോ അവള് പറഞ്ഞ കാര്യം സാക്ഷിയെ അറിയിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നെ അവൾക്ക് ചുരുട്ടി കൂട്ടി ജയിലിലാക്കണം അല്ലെ ശരി ഏതായാലും നിനക്ക് വിട്ടുതരുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അവളുടെ കവളത്ത് ഒരു പേട പടക്കി ഞാൻ ആ കണ്ണീന്ന് പൊന്നീച്ച പറക്കും 
കൊടുത്തോളൂ സാക്ഷി ചെതര അങ്ങനെയാ ഒന്ന് കൊണ്ടാലേ പഠിക്കൂ കണ്ടാൽ അറിയാത്തവര് കൊണ്ടാ പഠിക്കൂ എന്നല്ലേ താൻ എന്താടോ ഒരു പ്രത്യേക ടോണിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അയ്യോ ഇല്ല സാക്ഷി ഇത് എന്റെ ജനറൽ ടോണാ ഒന്നാമത് ഞാൻ ആകെ കിളി പോയി നിക്കൂ കോടതിയില് സാജൻ എന്റെ ഭാഗത്ത് ചേർന്നപ്പോ ഒന്ന് കിടുങ്ങിപ്പോയല്ലേ യൂ സത്യം സാക്ഷി ആകെ കിടുങ്ങി മറച്ചു ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കിടുങ്ങിയത് ഒരിക്കൽ പനി വന്നപ്പോഴായിരുന്നു കുളിരും പനിയൊക്കെ ആയിട്ട് കിടുകിടാന്ന് കിടുങ്ങിപ്പോയി കോമഡിയോ ചെറുതായി ആകെ സന്തോഷം മൂടല്ലേ സാക്ഷി അപ്പോ ആകെ ഒരു ഉല്ലാസം വരുന്നു അതുകൊണ്ടാ അതോ എനിക്കിനി വട്ടായോ ആ എഗ്രിമെന്റ് എവിടെ അതെനിക്കിപ്പോ ഒപ്പിട്ട് തരണം ഒപ്പിട്ട് തന്ന പൂജ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തു ഇവിടെ വെച്ച് എന്റെ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് പോകാം ഓക്കെ സാക്ഷി ഞാൻ രേഖമായിട്ട് കാറുള്ള ആളെ വിളിക്കാം ആരെയും വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവരുടെയും ഫോൺ അമീറിന്റെ കസ്റ്റഡിയില പിന്നെ സാധൻ കോടതിയിൽ കൂറുമാറിയില്ലേ അതുപോലെ ആ ഗുണ്ടകളും കൂറുമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ മറുകൂറുമാറ്റം ആ പൂജ ഈ സാക്ഷി മേഡത്തിന് ഒരു ചെറിയ മോഹം ഈ മേഡത്തിന്റെ കാലൊന്ന് പിടിക്ക ഒന്ന് പിടിച്ചേക്ക് പ്ലീസ് ഏ വേണ്ട ചിങ്കിടികളെ വിളിച്ചു വരുത്താനാണോ ഒന്നും നടക്കില്ല സാക്ഷി ആ ഫോൺ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്ക് എന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ കാല് പിടിക്കണമെന്ന് നോക്ക് എന്നെ ഇവൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമാ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ തന്നെ ചെന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്ന് അവൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്